刘宪，你忙完了吗？快了，哎，喝杯咖啡休息休息吧。哟，谢谢陈大小姐。哎<笑>，你说林姐挺可怜的，屋漏偏逢连夜雨，我都替她上火。可不是吗？儿子生病了，房租又要涨。喂，王丽吗？对对对，我是林叔啊。好久不见了，怎么样啊？是吗？是这样的，我实在是没办法了，才想起给你打电话来。我想问问你，最近手头宽不宽裕？我，不不不，我会按照利息付给你的。是吗？没关系，没关系，我在想办法。好，再见林经理，准备去哪儿、啊？我准备回家，怎么了？上车，带你去个地方。安全带。林叔，你知道吗？小的时候啊，我只要心情不好，就来这里看风景。你来了以后，有没有感觉到心情好点了吗？只可惜，我现在已经不是小时候了。不过这儿的风景还是很好的，空气也不错。我有件事情想问问你。嗯。最近，你是不是遇到什么麻烦了？我是指，经济上是不是遇到什么问题了？你怎么知道？你别管我怎么知道的，你就回答我是还是不是。是。密码六五六，先拿去用。你干嘛？不能收你的钱。哎呀，不行。林叔，我作为朋友，真的特别想帮你。如果你把我当成朋友的话，那你就收下。我知道，但是我自己能解决，我会想办法。行行行，也没多少钱，收下吧。那就当我借你的，我会还的。还有利息这有十万块钱，你拿着找别的工作吧，行吗？你把我当成什么了？凭什么你说怎样就怎样？为什么一定要听你的？你不是需要钱吗？我现在把钱给你了，你怎么就不能够离开阳光酒店呢？我再需要钱也不要你的钱，你给我多少钱我都不会离开的。你尽管跟你的富家小姐在一起。我不妨碍你们，行了吗？但是我不能没有工作，我需要生活，需要吃饭，需要养家糊口。知道我找个工作有多难吗？我知道，我知道你要生活，要吃饭，所以
。那你说你需要多少钱，你才能够离开？不是钱的问题，我不需要你的钱。我求你了，不要再来逼我了，行吗？我只想安安稳稳的生活，有自己的工作，可以养家糊口。你和兰心在一起，我就当不认识你们，好吗？不是我在逼你，是你在逼我。啊。这么多工作，这么多酒店，你为什么非要在阳光酒店待着？你问我为什么？因为这五年来，我是靠着自己的努力，勤勤恳恳的工作换来的。我先来到阳光酒店，要离开也是你，而不是我。五年前我在大街上卖花的时候，你在哪儿？我日子刚刚好过一点，你回来了，一句话就要让我放弃眼前的一切，凭什么？我知道你这些年很难很难，你过得很辛苦，我都知道，是我的错，是我对不起你，我心里都明白。但是咱们真的不能同时在阳光酒店出现。你想一想，如果让别人知道我们以前的关系，别人会说闲话的。咱们怎么还在阳光酒店待下去？我是邓家的女婿，那你总不能让我离开阳光酒店吧？我不会让你白白放弃的。你等我，你你等我站稳脚跟。站稳脚跟。邓兰心也是你现在网上爬的垫脚石，对吗？就像是曾经的我。你何必这么说我呢？以前我离开你，我真的是迫不得已。迫不得已吗？谁逼你了？是邓兰心吧？好呀，我去问问她。然后告诉他你是曾经怎么爱我的。爸爸死了，家里破产了，你离开了我去了美国，这就是你曾经这么爱我的，对吗？你到底想怎么样？我不想怎么样。我最后告诉你一句，不要再来逼我了。我只想有自己的工作，好好的生活，重新开始新的生活，照顾我的家人，仅此而已。如果邓兰心知道我们的一切，恐怕离开的不是我，是你。非常的好，你做的这份计划书我很满意。你在计划书上面提的那个刘梦，最近好像很红嘛？啊，是，他最近是比较红，所以趁着价钱还没有涨上去，我们要抓紧时间跟他谈。嗯，林叔啊，最近在生活上是不是遇到什么问题啊？没有。其实你来我这里工作也有五年多了，虽然在职务上面我是你的上司，可是呢，我一直把你当成像我自己的女儿一样看待。你要是真的遇到什么问题的话，你就应该跟我说。再说，你也是我们酒店里重要的干部，如果你真的有什么问题，公司肯定会帮你一把的。谢谢邓总。是不是在经济上有困难呢？您怎么知道？<笑>这啊，还真是多亏了向晨呢。啊，来，过来一下。这里面是一笔钱，你先拿着用，就当做是公司借给你的。不，邓总，我不能拿。我已经说过了，这是公司借给你的。等到你手头宽裕了以后，再还给我们，啊，拿着，拿着
，爸，你是怎么回事啊？我不是跟你说过，进来之前要敲门的吗？对不起，你等一下，林卓，那你去先去忙吧。谢谢邓总。找我有什么事儿？爸，这是下个月的工作计划。以后在公司就不要叫我爸，免得让人家觉得我们好像是在搞家族企业。知道了，邓总。还有事吗？哦，最近有人议论林经理工作不太认真，交出来的东西也很敷衍。还有啊，邓总，我最近有一朋友刚刚回国，他在国外学的也是市场营销，要不您抽时间看看？张扬，如果你的朋友想要找工作的话，只要他有能力，我们酒店随时都欢迎他。至于林叔，其实他来这里工作已经五年多了，他的情况我也非常的了解，的确，他最近心思是不在工作上面。那也是因为他家里有一些情况发生。刚好利用这个机会，我告诉你，如果像你周遭的同事都发生了这些情况，你身为我的女婿，就应该要帮我多关注关注他们，明白吗？明白了。